Hello， 大家好，欢迎来到米娅的塔罗频道。大家二零二三年新年快乐！那我们今天呢，要做一个全新的主题，全新的开始哦，就是。你的二零二三年会有什么突破跟超越？以及我们来看一下宇宙要送什么礼物给你们哦。那米娅今天呢，准备了三副新的牌卡，这三副新的牌卡都已经完成了能量的进化。希望今天啊，可以用这三副充满正能量的牌卡，给大家带来好运哦。那我们今天桌面上有三张牌，从左到右分别是三十三、二十七以及六十一。从左到右分别是三十三、二十七以及六十一。大家可以看一下，你觉得哪一张牌的颜色、图案、色泽特别的吸引你，或者是你特别对哪一个数字有感应？这一组牌呢，就是你的牌咯。那如果还没有选好的朋友也没有关系，可以先按下暂停键，慢慢来，把自己放空，给自己一段时间，等到选好了之后，我们再往下听哦。好，选到第一组三十三号 Joyful Muse 的朋友们，大家好，我们一起来看一下你们的牌哦。Ego Spirit Freedom。好，我们再来看一下其他的牌卡。Seven of Pentacles, Two of Swords, King of Swords, Four Cups。好，我们来看一下你们所抽到的这一张 Ego Spirit 老鹰的灵魂。这张牌非常的美，老鹰展翅高飞在天空中，在一个夜空中，在一个很奇幻的、奇奇妙的这个玄境中。那下方有白色的独角兽正在朝老鹰飞奔而来。这一张牌呢，我觉得画出的是你们的梦想，你们自由的在这个。梦想之地，翱翔，然后发挥你们的想象力，自由的去实现你们的理想。那从牌卡上看起来，我觉得过去的、呃、第一组的朋友，你们可能。某一段时间呢、啊，一直在寻找内心中的一个答案。当你们在寻找这个答案的时候，外人看起来你们好像是一个一意孤行的状态。但是我觉得，其实你们知道，在你们的内心里面有一个你们真实想要去寻找的那个东西，那个人事物。所以呢。你们不愿意受外人的闲言闲语所束缚，你们也不愿意去墨守成规。其实你们心灵很渴望一个真正的自由，你们可以在这种很像。回到家一般的这种自由，在自在的这个自己的小天地中，无拘无束做自己想要做的事情。我觉得你们这个自由里面还包含了一种回归，你们想要。去一个真正属于你们的地方，像这个奇妙的玄幻之境，在这里面呢，你们可以展翅高飞。那我觉得从牌面上看起来，其实宇宙觉得过去啊， 2 0 2 2年或者是在更之前的一段时间哦，你们真的已经很努力，而且也很辛苦了。你们继续的寻找，其实你的答案就在眼前。你们很多人呐、啊，在过去一段时间，可能卡在一个比较焦灼的状况哦。有的人是不上不下，有的人可能有这种屋漏偏逢连连夜雨的感觉哦。其实呢，过去所发生的这些事情，所经历的灵魂暗夜，宇宙想要告诉你说，其实你的学分哦，已经。修满了，修好了，就是宇宙给你的这个阶段，你所要经历的那些辛苦，你们已经去突破、去学习、习学习好这个功课之后，其实你们就毕业了，你们将要到下一个阶段去推进你们的人生哦。那有一些朋友啊，我看到你们现在好像有一个。有一点点在慢下来的状态，其实这个慢下来并不是真的不动了，其实就很像是蚂蚁它在搬
一些食物一样，他在搬动他的食物，他要储藏他的粮食。外人看起来他好像走得很慢，没有在动。可是其实我看到你们有在走动，而且你们其实你们的眼睛是很利的。你们可以看见地上，大家有没有看见闪闪发光的金子，还有这个萤火虫？其实你们可以看见环境中独特的那个光哦。你们可以去寻找到这个光，并且把它变成闪闪发光的一个金币。所以呢，如果啊、呃、正在一个焦灼状态的朋友，其实你们再坚持一下，有很多好事情，或者是说。啊、呃，有很多人，他就是你面对的那个人，他的内心会有一些转变，他的良心会有一些发现。就是你们再坚持一下，我觉得会有这些酝酿已久的机会将要来到你的身边哦。不，你们不要用你们的过去来判断你的现在以及你接下来的人生哦。不知道未来会如何，你只要顺其自然的。向前走，而且一步一步做好你该做的事情，把眼前的事情做好。其实宇宙告诉你们，你们目前为止都做得很棒，只要继续走下去，不要放弃希望。可能有的朋友，你们过去有有一种分身乏术的感觉，就是心事就是叠加在一起哦。你们被很多人需要的，有很多人来问你们的意见。那你们需要去照顾别人，你们需要在工作上去，嗯，帮别人收尾等等的，就是你们是一个被需要的角色，或者是有一些朋友看见了你们在人生中经历了一些不得不的心碎，有的人甚至是这种有法律上的纠纷，你们很努力的在应付生活中的一些突发的戏剧化的状态哦，那。感觉上，你们的时间被切割的零零碎碎，就是很片段，一直都没有好好的，好像一个很优质的时间，属于你自己的时间，去照顾自己，然后去做自己的喜欢的事情。那我觉得，在二零二三年，你们的突破，宇宙想要给你们的一个礼物，就是。首先呢，你会拿回你自己的力量哦，你会成为你的世界的一个主宰哦，你将会好像以一个新的姿态啊、呃、回归，即使外在环境没有变化，外在的人事物没有变化，你们的心态也会转变，就是你会以新的姿态回归，而且在这个回归的过程中，很重要的是，就是你们会有一个。时间好好的时间去修复，去平复你自己。觉得你们在你们的世界中，其实就是你的国王。你用你自己独特的判断力，那透过这样子喘息的时间呢，我看见你们会去思考说，一路以来你自己。到底发生了什么事情，以及面对人事物，你们是怎么样子的反应？有的人让我看到你们有一个大刀阔斧、断舍离的决心，你们可能想要去，好像换衣换这种穿衣的风格，或者是想要把整个房间大扫除一番，或者是说你们整个体态啊，以及你们的仪容容貌有了一次很大的一个更新，对于别人来说呢，是焕然一新的感觉。过去那些拖住你的人事物哦，会使你们前进的很费力。然后这组朋友，我觉得你们过去也是很心软的一群人哦，所以你们的时间资源常常被牺牲。可是现在呢，一切都不同了。那一些被，那些去拖住你的人事物，或者是说，呃，身旁的一些闲言闲语。一些本来不是应该你担负的责任，我觉得都会在你下定决心之后，他们就会远离你，离开你，淡出你的生活，因为他知道他不能够在从你身上予取予求。很多事情呢，随着你们的这个智慧的剑。落下之后，都会有一个大翻盘的感觉哦。我看见你们的工作跟感情都会有新的开始跟新的推动。那在这样子推动的过程中，其实这个过程会有一些。
疼痛，但是这个疼痛是必然的，因为你们要去挣脱你们的枷锁，因为你们要到达最后的那个自由。你们过去可能已经被困住太久了，甚至不知道怎么飞翔，不知道怎么呼吸，而你们呢，正在去突破，正在去解开自己的那个枷锁。所以虽然痛，不要怕。这个疼痛呢，是要让你达成。最大的蜕变之前那个必经的路，它是一个黎明前最后的一片黑暗，一切都会撑过去的。觉得第一组三十三号选到三十三号的朋友，你们真的是很坚强的一群人，因为我看见你们过去。有很多东西进行了很久，可是好像因为一些突如其来的状况，不管是感情、工作也好，你可能会发现你的这些努力好像突然行不通了。那个理所当然是非常撕裂、很疼痛，然后又觉得好像白费力气的感觉。那。我觉得这些东西真的就是宇宙给你的一个课题，而你们现在这个学分已经修完了，拿到了，你将要往前走了。那我觉得在心态上，你们一个很大的突破就是珍惜自己、爱护自己以及照顾自己。你们做任何决定的时候，都会以你们自己当下的直觉、跟想法还有感受为准。我看到你们不想要再忍耐了。你们不再是这种随从、这种侍卫，你们就是国王，你们就是你们世界的领土的这个掌权者。你会想要去掌握你的时间资源哦。那我觉得没有什么事情对你们来说是必须要、一定要去做的。那任何事情呢，都有一种做这件事情必须要你。开心，然后你觉得值得，而不是你觉得被消耗，就是，嗯，有一种非常活在当下、把握当下，也把握自己时间的感觉。你们可能因为经历了一些生离死别之后，明白了生命的这种流逝以及人间的离散，很多东西不是你们掌握的。那你所能够掌握的，就是你自己的时间、你自己的思想。还有你自己的这个小天地，我觉得你们会想要在你们可以掌握的事情上，好好的建立好这个花园，好好的去种你们喜欢种的种子，好好的去看到你们喜欢的花去开花。那很多朋友，你们会用这个智慧之剑去斩断一些不属于你的东西。当你斩断之后，其实就好像某一个锁链，某一个。绳索被断开了，在这个断开之后啊，你们有一种身心舒畅的感觉，你觉得非常的自由。那些耗费你、长期耗费你精神能量的东西，我看见你们选择去。原谅，选择去放下那些纠结。这个原谅其实并不是为了对方，我觉得主要是为了自己。因为当你们放下之后，你会觉得好舒畅哦，好舒爽哦。就是这些东西啊，是宇宙给你的一个讯号，就是一个礼物。你可以用你的智慧之剑去斩断那些。粘在你身上，但是是不属于你的负的负能量。那你可能过去一直不知道自己的内在里面是有这样子的力量，你是可以大刀阔斧，你是可以去跟某些不合时宜或者是说不好的人事物环境做告别。你们可能不知道，但是。宇宙告诉你们说，其实经验它是一个很好的老师，他先给你们考试，之后再让你们上课，所以你们经历了之后才学到了一课。我看到你们在这当中一次一次的重整自己，一次一次的修复自己，然后呢，也有这种觉得很低潮，或者是事情失去平衡的时候。那有的时候走着走着，你们可能会就是退回去，就是走走停停的感觉。那有些朋友，你们可能因为遭受到了困扰，或者是
有一些人破坏了你生命中的愉快，所以你们会想要处于一个比较。把自己跟外在世界隔离起来的状态，可能是独处，可能是自己，嗯，就是宅在家里听自己喜欢的音乐等等的，就是呃，断绝跟自外在世界的联系。那这一切呢？我觉得你们其实是为了要保护你们自己，保护你们的心。其实这样子并没有什么不好。可能在外人看起来，你们是一意孤行的状态，就是非常的执着，非常的在自己的天地里。可是我觉得，其实因为你们过去真的很累了，你们像陀螺一样一直在旋转，呃，一直在忙，或者说一直在帮助别人。其实你们真的也需要一段时间给自己沉淀、沉静。那希望在这样子的时间中，你可以好好的去支持你自己，去看照你自己。其实宇宙想要告诉你说，很多时候人生的一些重大转变，或者是说重大的机遇来到你面前，可能并不是以你能够预料到的，或是并不是以你能够想象的方式来到，但它是一个。就是它是一个危机，也是一个转机。其实很多时候，打破旧有的牢笼，是为了让你们进到更大的能量的环境中，进到更高层次的频率中。有一些朋友，你们在这个冬眠的状况结束之后，我看见你们接下来会有一个比较大的变动，就是会有一个变动。有的人是移居哦，有的人会好像换到新的。呃、嗯，房子，或者是说到了一个新的文化体系去，有的朋友你们会去旅游，有的朋友你们会在这种工作上有组织的改革，或者是换了一家公司，或者是换了老板、换了上司等等的这些变动、这些忙碌，一开始我觉得你们可能会有一些害怕，但是呢。到最后，你们心中是雀跃的，因为你们心里其实有盼望。前面出现的这个 King of Souls， 你们的这个智慧哦，其实已经为你们立下了2023年的目标。很多人，我觉得你们已经知道你们要该往哪里去了，所以你。过去的积累，虽然有的时候走走停停，但是你们确实有积累下来一些东西哦。可能并不是完完全全跟你当初所设定的目标一模一样，但是你回过头来去看，你真的有达到了一些。成绩真的有达到了一些成果，那我看见这些果实啊，其实已经快要成熟了。你们该做的都已经做了，所以其实这个 Four of Cups， 我觉得也代表说你们有一段时光是属于你们自己的，你们可以轻松自在的在你们的世界中享受你们的生活。你们可以好好的跟自己独处，好好的跟自己相处。那我们再来看一下我们一开始出现的这张牌，三十三号妙师女神的牌。那我觉得这张牌啊，代表说你们。特别是如果有一些人，你们是做业务的朋友，或者是说你们的这个工作上是需要说话的。呃，是需要去表达，不管透过音乐、艺术、文字等等哦。其实缪斯女神呢、啊，是宇宙给你的一个很好的礼物哦。缪斯缪斯女神的力量会在背后守护你们，会在背后推动你们，不管你的。因就是不管你的工作或是你的兴趣是跟这种艺术、舞蹈、诗歌、沟通能力啊，或者是跟这种业务等等，或者是需要一些新点子、新灵感的这种事物、这种兴趣等等的，抽到这张牌，我觉得都非常的棒，因为它一方面代表了流畅的表达能力，妙语如珠哦。你们可能就是在沟通上，别人非常容易被你们说服，然后你们创作出来的东西、写的文字啊、拍的影片啊、照片等等的。嗯、呃，能够让人们的灵魂得到滋养，能够让别人看到之后就带来这种愉悦跟欢乐的感觉。好，我们再来看一下还有什么样子其他的讯息哦。
好，我们抽到 Five of Swords 愚者牌，还有隐士牌。那我看到这一组的朋友啊，你们在二零二三年有一个很棒的，真的是长了智慧，就是。啊、呃，详细的来说呢，我觉得你们过去可能遇到一些人，工作上的对象、感情上的对象，呃，你跟他聊得来，然后相处起来很舒服哦。你们可能觉得他就是你们的对的人，或者是是一个值得信赖的朋友。可是实际相处之后啊，常常有这种开高走低，或者是真心得不到回报。也就是说呢，我觉得这种情况在新的一年不会再存在，不会再重演。你们懂得辨别，长了你们的智慧，同时也建立了你们自己的一个专业度跟可信度哦。那我觉得，呃，你们会。去看清楚，去辨别这个人他说的话跟他做的事到底是不是一致，而且呢，这个付诸行动啊，就是这个人对你到底有没有真的行动，你们很聪明，就是并不只只只是观察一次哦，就是有的人，你当你第一次遇到险境，或是说你人生在可能低潮下坡的时期，他对你施出援手，你们可能就。觉得非常的感激，可是这个人他可能其实是在估量你，就是他觉得这次的打击只是暂时的，你们还是会东山再起，你们啊、呃、是能够撑过去的，所以他投入这些善意、投入诚意给你，是因为他之后可以得到好处，可以得到获利。那所以我觉得你们聪明的地方就在于，你知道不能只看。一两次要看长期的，要看长远的，才能够辨别出这个人到底是不是真心的，到底是不是值得信赖的朋友，或者是说值得长期去经营的这段关系。那过去啊，你们可能常常做的很多。然后得到的很少，就像愚者一样，就是满腔热血的。你们不会去计较回报，你们愿意去为很多人，嗯、呃，付出你的一个善良，你的一个热忱。但是呢，你们的这些善良、热忱，或者是给别人的帮助，好像都是比较单方面的，别人并没有相同的回馈你。你好像要花很多时间去讨好别人、打点别人。那我觉得新的一年，我看见你们内在的力量强大，就是当你自己自身强大起来的时候，其实你不再需要花很多时间，好像去经营、去打点你的人际关系，或者是说在网络上希望得到一些关注啊，你很努力的去跟大家互动。当你自己强大起来的时候，我看见其实。大家的目光，大家的焦点，就自然而然的会向你靠拢。你就是聚光灯，因为你的专业建立起来，因为你的形象建立起来了，别人不再会对你去，呃，指责、指教。我觉得他会尊重你的意见，尊重你们的做法。你们看起来有一种大智若愚的感觉，就是其实表面上看起来很天真，但是内在其实是很沉思，是有思索，是有思量的。你们的这些一，就是你们是的这些行为是有策略的。有的时候你觉得一动不如一静的时候，你就会在那边沉潜；但是在沉潜的时候，你其实。内心是有规划的，你是有在思考说，如果遇到什么情形，你会什么有接下来有什么应对。所以外人看起来可能是这种，嗯、呃，很善良、很天真，就是有点孩子气、傻大姐等等的。但是我觉得你们其实心中是有谋略、是有规划的。然后啊。
在过去的时间哦，二零二二年以及之前的那段时间，你们真的学习到了很多。你们学习到如何去适应你们的这个环境，不断的变化的环境。然后我也看见了你们的生存技巧不断的在提升哦。其实宇宙告诉你们，这个东西啊，对你们的二零二三年以及未来都是非常有帮助的，因为环境不断的在变化，而且。越变越快，而你们呢，拥有那样子的能力，就是你们可以适应，你们可以生存。有的时候啊，对第一组的牌来说，有的时候你们在逆境，反而能够特别去激发出你们本身的特质、本身的潜力，因为你们会想尽办法想要生存，想要呃存活下去。那你们内在的很多的。能力，你们内在很多的潜质就会被激发出来，所以这个是过去宇宙要教给你们的功课。而现阶段呢，其实就是运用好你们已经学到的这些生存技能。啊、呃，这些东西我觉得已经很足够了。就是你们运用你们的生存技能，在你们的事业上，在你们的工作上，其实就可以得到一个很好的收获以及收割哦。我觉得很多朋友啊，接下来你们会。运用你们过去的这些积累，长时间的这些沉淀、努力，不管它已经有实质的产出，还是在你脑海中，就是构思了很久的这个想法，我觉得。你们会将很多点子把它具体化，具体化之后呢，可以将它变现，可以实实现，然后可以带来。真正的金钱，就是这种物质世界的安全感会被建立起来。然后呢，你们本身的这种自由、高频率的能量会吸引到同频的人，同频共振。当你的身心灵数就是。脱离出那个牢笼，进入到整个宇宙的大自由、整个宇宙的大视野之后呢？其实我看到很多的机会，很多的邀约，嗯、呃，或者是说很多的人就会向你们靠近。这个是你们本身散发出的那个能量，非常的吸引人，所以有很多的，好像。讯息资讯会来到你们身边中，然后这个是好的能量，好的资讯，它会帮助你的事业进展的更顺利，在工作上有一种大放异彩的感觉。那你们。可能过去真的是累积折服了很长一段时间哦。接下来你们就是奋力冲刺的时期啦，很像是一匹黑马一样。当这个蜘蛛啊，它默默的在结网的时候，没有人看见它的辛苦，也没有人注意到它。可是不知不觉就已经结出一张很漂亮、很大的、很密实的网。所以呢，当这些机会、当这些讯息、当这些人事物降临的时候，你们的这些网路已经布好了，而且布得很广。过得很深，所有的机会将被你们抓住。你们就像是这种令人刮目相看的黑马，跑得很快，后来居上，而且真的是在非常非常凑巧的时间点，我觉得你们会得到很丰盛的这个讯息。这个讯息，特别是在工作上，你们会有一种嗯。就是你们好像会有一种点子，这个点子是，呃，你你你会开创出一个新的市场，就是你们面临的并不是稀缺资源的竞争，也不是二择一，也不是说你们俩你们就是要跟大家去争食那个很少的这个大饼。而是呢，我觉得我看见你们开启的是一个蓝海，一个新兴的市场，在这个新的领域中，竞争者很少，或者是说还没有竞争者。那在这之前，其实你们有一些点子，有一些计划已经酝酿很久了，你们将准备要开创，而且新的开创的这些事业啊，它不是一个那么。就是对你们来说，并不是一个那么竞争、那么拼输赢的环境，而是你们想要创造的是一个双赢、一个共好。
过去我觉得。呃，身边的人，你们身边的人在工作上就是真的你死我活，或者是说需要去抢某一些业绩、某一些资源，可能是他们不理解。其实有其他的方法哦，可以去将整个市场。开拓，或者是说开拓的更大，可以去进入一个新的市场。那在这样子的环境中，在这样子的工作能量中，其实不再是竞争，而是大家都可以共好，你赢我也赢的一个状态。我觉得这个是你们未来建立的这个工作模式，也是符合你们自己的能量状态的。那你们会选择那一种可以长期经营的事业？呃，就是这个是可以长长久久持续下去的。那有一些东西啊，可能是为了呃目前生活的这种嗯，需要一些现金流。有一些工作是短期的，有一些工作是暂时的。你知道，你去做这些工作只是为了应付生活所需。你另外呢，你主要的还是在建立你们这种长期的可以延续的事业哦。那我看见你们设立的这个目标，其实会让你的生活更开心、更有动力。好，再来看一下。好，我们有 The l a r g e r h i g h l f a n t Emperor。嗯。先来看一下这两张牌哦，哇、wow, ，这两张牌，我觉得你们将会遇到什么？你们将会遇到贵人，而且这个贵人呢、啊，他是一个以，嗯，我觉得他是一个比较成熟的人。这个成熟可能指的是年龄，或者是他的生命经历，以及他的这个专业度等等的。那我觉得这个贵人他会以一个。呃，一个比较理性的姿态降临到你们的生活中，会出现在你们的生活中。他并不是一个很聒噪的人，甚至他可能是这种，呃，不多话的人，呃，比较惜字如金、沉默寡言等等的。那他呢，身边有，就是他身身身上散发出一种。呃，一种威仪跟威严，就是即使没有特别去说什么做什么，我觉得他身边就会有这种气场存在。也许你一开始看到他的时候会有点敬畏他，会有一点害怕他。嗯、呃，你们两个的呃认识，你跟这个贵人的认识跟相处，一开始可能是并不是非常的，一下子就会很水水火交融，或者一下子就。很有话聊，我觉得你们是在一个特殊的场合跟机缘中，会发现彼此对于生命中，彼此对于很多议题啊，其实都会有这种共鸣，都会有这种同感。因此啊，这个人哦，他其实会想要去帮助你，他会想要去推动你，他因为你散发出来的这一种魅力、这种特质，以及你们两个人对生命的理解。嗯、呃，对很多议题都有相同的看法，他会想要去帮助你，他会想要去培育你，他想要去帮助你发掘自己的一个潜质，他会想要去给你一个机会，让你去展现自己，去表达自己。我觉得他会给你一个很大的助力，嗯，帮了你一个大忙。但是他并不对你去要求回报，也没有要你感激涕零。我觉得他可能只是跟你说，这就是我对你的帮助，我对你的付出，或是我对你的提携，只是绵薄之力，你们不用挂怀。我觉得他会用一种。很特别的方式去温暖你，去打动你，绝对不是甜言蜜语那一种，而是很实质上的去帮助你，去推动你。而且很多东西是默默的，他做了之后，过了一段时间，你们才明白，原来中间他是那个关键人，原来他是穿针引线的那个角色。我觉得你们会有出现这样子的贵人，他去帮助你，有点像是在帮助他以前的那个自己。
，有点像是他在你身上看见了他以前的影子，他想要去帮助你，也是帮助他以前的自己，所以他真的不不会要求回报，而且我觉得他也是一个很真心、很无私的去，嗯，对你们的拉拔跟提携哦。好，那在感情上呢？我看见其实你们呐、啊，总体的能量就是，我觉得你们会调整看待自我以及看待眼光的一个，嗯、呃，看待自我以及看待世界的一个眼光，而且我觉得你们会变得。越来越独立，这个 lover 他其实有一个呃选择跟抉择的意思，就是面临很多人事物，你要去用你的智慧去判断，然后你要走哪一条路等等。我觉得你们在感情上啦，其实好像慢慢的。开始找回那个自信的发亮的自己哦，然后你们过去的感情经历其实也让你学会了非常多。那有的朋友，你们刚刚走完一个比较漫长的低潮期，你们开始重新去学会爱自己，爱自己之后，你才有能量去爱别人，帮助别人。那我觉得，当你们整体能量变好的时候，其实所有的东西就会水到渠成哦。你们会非常踏实的在过你们的生活，你们不会就是太过纠结过往让你心碎的那些事件哦。我觉得过去的那些零零总总那些碎片啊，那些伤痕。都将成为你生命中的养分，让你重生的那个契机哦。你们再次长出的这个心啊，再出开出的这一朵花，其实是非常坚韧的。你们其实就像是蝴蝶一样破茧而出，大家有看到吗？漂亮的展翅高飞的蝴蝶哦。最重要的是要先爱自己，再能够爱别人。你们绝对能够走出困境，然后找到一个全新的自己。那在这之前呢、啊，我觉得首要的方就是首先要注意的就是，呃，不要让你的曾经继续占据你现在的内心哦。曾经就是曾经，呃，那些都是过去了，就是太多的如果，太多的后悔，你们都可以将它慢慢的收好，放在你内。心。新的某一个盒子里，其实我觉得你们会渐渐的明白，你不可能每一次都将事情做得很完美，都选到对的人，或者是都每一句话都说对，都可以让对方很开心。其实这就是你的一个经历，也是对方的一些经历，这些东西都是注定宇宙给你们安排的课题。当你想明白了之后呢，心就放开了，就放松了。因为这一组的朋友啊，我看到你们很多人在感情上有一些执着，甚至有一些完美主义，不能够接受说事情没有办法。朝着你的方向去前行。有的朋友，你可能经历了这种感情的破碎，甚至是婚姻关系的结束，对你来说呢，完全不在你的人生的预期中哦。你会觉得这种有始有终的观念好像被打破了。你们可能有一段时间非常的不能够接受。可是呢，我觉得2023年你的想法会转变，宇宙会给你的礼物就是你。好像被点亮了，好像被开启了。这个贵人也有可能是来点亮你、开启你，就是在感情上帮助你的这个贵人。那你们对于感情啊，其实真的会有一些执着，因为这一组的朋友，我觉得你们的灵魂很美，而且你们外在的。条件可能也真的还不错，所以其实你们本身的魅力是很很强大的。当你愿意去放开了，当你愿意去松开了，很多人其实会慢慢的想要向你们靠近，甚至现在可能就已经有人要接近你了，或者是已经在观察你、关注你们了。那你们的选择啊，其实就是跟你们人生的大方向一是一致的。我觉得在感情上。特别是单身的朋友，对你们有兴趣的人很多
。那你们真心不不缺桃花，但是呢，我觉得你们选择上会非常的小心哦。你们并不会特别轻易的去给出你的真心哦，你不会特别轻易的去做一个选择，去做一个承诺。我觉得你们非常的明白，你必须要用你的智慧之剑，你要去看清楚。那如果你觉得看得不清楚的时候，你宁愿宁缺毋滥。刚刚有说过，其实很多事情是需要观察的，这个观察。其不够。如果对方就是很快的想要跟你进入到某一个阶段的时候，我觉得你们可能会 say no， 你们可能会踩刹车，因为你知道选错人其实是会拖累你整个身心灵的状态。会拖累你整个身心灵的一个运势的，所以呢，我觉得有些朋友你们可能会在这个桃花中，就是尽情的享受一些约会、恋爱啊这种，呃，轻松愉快的感觉哦。那因为。这些东西都是在探索，都是在体验，在你们还没有下决定之前，我觉得你们会有这种很轻松、愉快、真正浪漫的。约会的时光，那最终呢？你的这种频率啊，会吸引到跟你相同的人哦。这个人呢，我觉得可能不是在你们原本的生活圈，因为你们你们有这种生活圈慢慢的交友圈慢慢的扩张的这个迹象哦，所以可能不是你每一天认识的那一个人，他可能是一个新的人来到你的生命中。或者是他是一个旧的，你已经认识的人，但是呢，你过去跟他认识不深，你慢慢的就是跟他相处之后，会对于他的这个认知，对于他的理解有一个扩大、扩张的感觉。那我觉得这个是，就是。啊、呃，这个就是你们桃桃花很旺的一个现象。那你们可以慢慢的用你们的智慧做选择。好，另外呢，有一些朋友我看到，呃，你们在感情上还是比较，就是相信一个有始有终。然后啊，你们过去啊，可能有一段还没有完结的恋情，突然戛然而止的恋情哦，我觉得。这个人他有机会，就是以一个新的姿态回归到你的生命中，但是不是他，呃，以前正是你，你以前跟他认识的那个状态，他会以一个新的能量状态进入到你的生命中，所以我觉得你们也可以把他看待是一个新的、新的能量、新的人，只是你跟他以前就认识了，但是这个人再次进入到你的生命中，他必须要跟你同频相符，也就是说，我看见他是一个。蜕变后的他，他成为了一个更好的他。因为这一组的朋友啊，其实你们自身的条件很不错，再加上你们从这个旧有的牢笼中束缚出来之后，我觉得你们本身这个思想上以及这个灵魂上更加的自由，更加的吸引人。你们会。创造出很多滋养人心的东西，不仅宇宙给你这样子的礼物，我觉得你们也将这种礼物带到这个人世间去喂养很多人的心灵。所以，其实，在选择伴侣上，高情商、高智商以及懂得体贴，就是懂得。好好的那个设身处地为另外一半着想的人，其实才是适合你们的。那当旧的人他要回归的时候，他必须要变成一个是可以跟你同频、同频率的人，他必须要自己去成长，自己去学习哦。那当他调整好了之后，我觉得他才有机会可以被你们看见，被你们纳入。很多时候啊，你们过去遇到的那个旧人，他有他自己的学习的课题，必须要走。这个是他宇宙给他安排好的，你们。你们是没有办法去帮助他，也没有办法去推他哦。就是等到时间到了，自然会去发酵，自然会去成熟，自然会去蜕变。那这个东西，我觉得他很有机会去经历，呃，经历这些改变，然后变成一个很很棒的、很真心的人。再次回到你们的生命中，对。然后总结一下，我觉得2023年你们会有一段很棒的时光，好好的独处。
好好的沉淀哦，你们去整理自己的生活，整理自己的情绪，整理自己的思路，因为你们的判断力非常的重要。你们判断之后呢，做下的那个选择也非常的重要。你们不用再去绞尽脑汁的分析，而是很多时候依照你当下的感受、当下的直觉，在下决定的时候，反而更加的容易、更加的清晰了。因为你内在的智慧已经长出来了，我觉得它其实可以帮助你很快的去辨别，很快的去抉择一些人事物。好，以上啊就是有关第一组的朋友你们今天的解牌啦，希望今天的解牌对你们有帮助哦。那如果有任何想要分享的，都欢迎在下方留言。我们下支影片见喽，拜拜。Hello， 选到第二组 Heart Moon 的朋友们，我们一起来看一下这一张牌哦。你们选到的是二十七号，这个回到你内心最初的这个家哦。那这张牌啊，其实是宇宙想要告诉你们说，如果你一直以来都觉得，嗯，你好像在这个世界上不属于任何一个团体、任何一个地方，你有一种很孤单、很漂流的感觉。宇宙想要告诉你说，其实你可以回到你自己的内心，好好的拥抱自己。给自己一点余裕，好好的休息一下，试着以不要不带偏见，然后不带评评判，不去批判你自己的方式来看待你自己，来面对你自己，给自己一些怜悯，给自己一些同理，甚至是把你对外在付出的那些精力用在你自己身上，给予自己无条件的爱。宇宙想要告诉你们说，其实你们内心是充满爱的，然后你要用这个爱去先爱你自己。那很多时候，很多时候你们经历的，嗯，一些人事物，曾经伤害过你们的这些人事物，没有必要强迫自己去原谅、去放下。如果你此时此刻还有纠结，还有难关，你也不要强迫自己去去转念，这一切都是自然而然、自然流动的。当你强迫自己去做一件事情，去放下、去原谅，表面上好像做到了，其实内在啊会有更大的反弹跟后作用力，所以。嗯，这张牌要你不要强迫自己去做你现在做不到的事情哦，包含你去呃真切的放下一段伤痛，还有真切的原谅一个人哦。如果你还有情绪，那就处在情绪的这个流动之中。最重要的是真心的爱你自己，因为当你给自己的爱足够了之后，其实你。看待过往的那个事件的眼光角度就会不一样了。这时候已经不是原谅不原谅的层次，你会发现过去的事件其实它已经不再影响你。嗯，因为不再影响你，所以原谅不原谅、放下不放下就没有这么重要。那这个前提就是你给你自己丰足的、丰厚、满满的爱，很饱满的，让你自己。对待你自己，好像这个国王，好像这个皇后，好像这个公主一样。你的心中呢，建造一个城堡，建造一个宫殿，把你自己放在里面最重要的那个王位、最重要的宝宝座上，好好的照顾自己，好好的爱自己，好好的倾听自己，好好的释放自己。好好的对待你们自己的身体，包含你的吃穿用度、你的饮食，你尽量选择对身体最有益的方式、最洁净的那个
呃方式来净化你的身心灵。好，这是第一张牌，宇宙要给你们的一个讯息哦。好，我们接下来继续看一下宇宙给我们的指引，有关于二二零二三年你们的突破与超越。哇，我们看见两张非常漂亮的牌哦，第一张是这个。蝴蝶的精灵哦，它代表着2023年，你们将会有一个很大的转变发生哦。那这张牌大家可以看到两个元素，蝴蝶跟这个蚌壳里面的珍珠。大家知道蝴蝶呢？毛毛虫要蜕变成蝴蝶，它其实会需要经过一段过程。我觉得这个就好像是你们过去那段时间的一个沉潜、一个折服、一个积累哦。你们因为愿意等待，然后愿意有勇气，不断的去蜕变，不断的去隐忍，不断的去积累，最终呢，我看见你们羽化成蝶，毛毛虫经过蜕变，经过蝶化，变成了光彩夺目、耀眼明亮的这个蝴蝶，而且啊，你们的视野也更加开阔了。以前毛毛虫呢，可能在地上爬，可是你现在长了翅膀，长了美丽的翅膀，你们可以去采花，你们可以飞向天空，甚至很多人们看到你的时候，都会惊叹你的美丽，你的耀眼。那这些东西呢，我觉得都是你们值得的，你们应得的。你们因为有了翅膀，我看见你们也拥有了这个选择的能力哦。过去你可能觉得你自己很受限。过去在毛毛虫时期，可能因为能力不足，你必须听命于别人。那我看见你们现在长出了自己的翅膀，自己的力量，你可以有选择，选择说要或不要的一个权利。你可以选择在地上，在树枝上，也可以在天空上。这个是。非常棒的，我觉得非常棒的突破跟超越。那另外呢，我还看见好漂亮的珍珠在这个蚌壳中。大家知道珍珠是怎么形成的吗？因为有这个异物啊，掉到蚌壳的这个膜中。那这个异物可能是小沙子啊，或者是其他的东西。因为呢，这种异物感让蚌壳觉得很不舒服，所以呢，它受到刺激之后就会分泌这个珍珠液，不断的将这个异物包裹起来。那这个分泌物啊，从小沙子到分泌物到变成美丽漂亮的珍珠，它其实是需要很久的一段时间哦，可能要。两年到五年才会形成一个很优质、很漂亮的珍珠，所以我看见你们真的是累积了好长一段时间，在这一段时间中，可能还有这种撞墙期，就其实是自我的一个对话、自我的一个沉潜，然后这么长一段时间，你们终于淬炼出漂亮的一个珍珠，而且我看见你们也选对了一个很棒的属于你自己的。市场，因为并不是所有蚌壳都可以结成珍珠，刚好你们就是在，我觉得刚好是恰如其分，然后恰逢其时的，在一个会结成珍珠上的蚌壳去成长、去成熟，然后去。酝酿，最终呢，变成这个美丽的一个珍珠。大家看到都爱不释手的这颗珍珠，代表你内在坚实的一个品质哦。好，所以2023年值得期待的一年，这个转变绝对是突破以往的转变，它是。整个环境、整个质地都不一样了，别人看见你真的是焕然一新的感觉。那我们接下来呢，看到青鸟的灵魂哦，这张牌呢，青鸟啊，其实带来了幸福跟快乐。那我觉得很多时候，很多朋友，呃，你们。过去累积的所有的东西，不管是自我的对话、自我的修炼，还有自我的疗愈，其实我看见这些力量啊，都会在2023年达成一个顶峰哦。
、呃，如果你们身上啊有一些不舒服的地方，你的心啊如果有伤口，我看见你们其实会去。用这个宇宙的光跟爱来治愈你们。其实这个青鸟啊，它在飞翔的时候，它接收了很多来自太阳的一个修复的能力哦。我看见你们会用一种很独特的方式来修补你身上这些不舒服的地方，而且宇宙也告诉你。他会送大量的光跟爱给你。有的时候，你觉得有一个地方，他好像身体上或者是说心理上，好像觉得闷闷的，好像觉得不顺畅。其实那个时候，正是光正在清理你的身体，所以你们可以继续的保持呼吸，你继续去释放你心中对于自己的一些偏见，对于自己的一些评判评判。以及去释放对于你自己的一些框架跟限制性的想法。这只青鸟让我看见，其实你们身上真的有很多无限的可能。你们必须要专注于那些内在真实的一个渴望，而不是别人认为你应该成为什么，你应该去做什么。那其实开启新的扉页，你们要去蜕变。你们要去飞翔，其实是需要很大的勇气，而你们一路以来真的都很勇敢，走到了这里，所以接下来可以飞翔的时候，我觉得你们就尽情的去飞翔吧。这个是宇宙想要告诉你们的话，而且我觉得这个也是宇宙想要送给你们的礼物。宇宙会把很多的快乐带给你，不管用很怎么样子的方式，它会让你知道，你其实是。值得享受、值得快乐的。我看见很多朋友，你们在2023年可能会，嗯，好好的犒赏自己吧，打扮自己，为自己添购喜欢的东西，去旅游，然后去享受这个音乐，享受这个聚会，然后或者是享受一个人静静的这个时光了、哦。我觉得你们会用各种你喜欢、你觉得舒服的方式去度过。一些很优质的那种时间，那你们会用这个生活带给你、回应给你的喜欢，去累积、去爆发你们的能量。其实这整个会形成一个很大的能量场。然后我看见在这个能量场中，嗯，你们有找到新的希望，而且我觉得你们的心态是很轻盈、是很快乐的。你们可以跳舞，你们可以唱歌，你们可以飞翔，你们会从一个比较低沉的状况逐渐转变。我觉得你们做很多事情的时候，其实都是带着一种愉悦跟轻松的心情，尽管它是一个困难的事情，你们也好像在用。打游戏的方式，再用闯关的方式去看待人世间的一些挑战，很多东西都很多重担，我觉得你们都放下了。那你们会用很多的快乐、很多的爱去填补你们的这个心灵，而且我觉得宇宙它也。会用各种方式来提醒你，会用各种方式来告诉你，其实你真的是宇宙重要的一个守护的灵魂。那如果你们目前有任何觉得没有办法解决的问题，其实你可以试着把它放下，交给宇宙，交给你的梦境。那我觉得你们在这个日常生活，在你听的歌、看的影片、看的书中，宇宙都会用不断的讯息，然后各种的巧合来告诉你，他就是希望你可以快乐，他就是希望你可以放下烦忧，他希望你把你不能解决、不能回答的事情交给宇宙。让宇宙来替你反忧，让宇宙来替你找出路，它会给你提示。你们可以尽情的用你的直觉力去接收宇宙给你们的一个讯息。好，我们接下来呢，再抽出其他牌卡。看一下宇宙有什么讯息要告诉我们呢？
。好，我们接下来呢，看到 flexible 这张牌哦，这张牌呢，它画的是一棵蛋上有一个花草的精灵，它正在做体操，那它的姿态非常的柔软，非常的有弹性哦。所以呢，我觉得从这一张牌中啊，宇宙想要告诉第二组牌的朋友，其实，在2023年呢、啊，你们。的这个生活啊，你们的生命啊，将会变得更加有韧性，更加有弹性，更加的呃能屈能伸吧。透过这样子的特质，可以去适应不断变化的世界哦。那很多朋友啊，你们会。真正的去贴近你们自己的内心，就是你真的想要的东西是什么？有的朋友，你们有能力去赚很多钱，可是我看见你们选择不要，是因为，呃，有的人认为和家人相处的时间是更重要的，或者是有些人觉得就是良心更重要。可能你可以赚很多钱，你有很多机会，可是这可能是一个比较灰色的地带，或者是说，呃，有些时候是要昧着良心的。我觉得你们选择不去做，是因为你们知道你们的人生的优先顺序，很多东西你们会看得比金钱更加重要。比如说。你的善良，或者是说你所爱的人，以及你坚持的那个信念，那我看见你们去明白自己真实想要的东西，去明白你自己的边界、你自己的能力，以及真正想要的那个生活。那我看见你们身上有一个很棒的能力，就是你可以将有限的资源去变化成无限的可能。你们会将你们的小日子过得十分的有声有色，十分的滋润。你们会去做一个平衡哦。那你愿意花多少时间、多少心力去赚多少钱，你就去过怎么样子的日子。呃，你今天的物质生活很好，你们。也过得很顺畅。你今天的物质生活稍微没有这么丰厚的话，我觉得你们也不会去羡慕，不会去攀比，因为你们知道你们真心想要的是什么。我看见你们会一步一步的去积累，一步一步的去。积沙成塔，甚至当你们在碰壁的时候，你们会转个弯，换一个方式来看待。你现在的处境不会一直好像想要去硬碰硬，或者是钻牛角尖。现在一个牢笼中，我觉得很多时候你们就有一种被释放开来的感觉。嗯、呃，当你面面临一个困境的时候，你会以一个比较高的视角来看待你自己，好像很多东西往后，呃，往后推十年来看，现在自己的处境。也许你就会比较释然，比较释怀，不会去纠结一些不必要的情绪。接下来呢，我们看到这一张牌哦 ，Regeneration。那大家可以看到，在这个岩石上长着一棵树木，本来是枯木的，可是下了雨，宇宙天降甘霖，让这个枯木重新发芽。重新绿化，重新长出枝芽跟漂亮的花朵。我觉得这个是宇宙告诉你，你们将会有的一个成长。这个天降甘霖啊，这个雨啊，是宇宙要给你的滋养，要给你的礼物。这个是什么呢？我觉得这个是一个洗涤，一个净化，净化你的思想，净化你的信念。去移除、改写过去生命经验中、过去的创伤中，你物质在你心中的那个城市嘛，那个会让你运作的非常不顺的城市嘛。也就是说呢，我觉得宇宙啊，想要告诉你，它要给你天降甘霖，它要给你一场雨。这个雨呢，去洗涤你的信念哦。你的信念呢，其实就是会转化成你的言语，你每天说的话，以及你每天做的事，那个行动。宇宙想要告诉你说，你们要把你们自己的力量收回来，做自己生命的主人。
过去啊，你可能被一些限制性的信念给限制住，让自己不断的将人生的选择权交出去，让外在的人事物来决定你的心情、你的命运。那很多时候，宇宙想要告诉你说。当你在现实环境中遇到了挫折，遇到了难关，真正困住你的，嗯，有时候并不是难关本身，而是你自己的一个想法，你自己每天对自己说的话。那当你面对一个挫折，当你面对一个挑战的时候呢，你第一个浮上。心头来想要对自己说的话是什么呢？是，哇，这个好难哦，我可能没有办法达成哦，我想要放弃，或者是说怎么那么倒霉遇到这件事，或者是你对自己说，嗯，很棒，这是一个机会，我有办法跨越，我有办法去做到，因此呢，我跟别人不一样，我有我独特的一个价值在。那你其实每天呢、啊、都。从起床到睡觉的，就是从早到晚，其实都不断的跟自己在对话，而且你说的话，你自己就是你第一个听众，你先说给自己听，你再说给别人听，然后啊，你的潜意识其实知道。你心中所有的想法，有些东西甚至你没有说出口，但是其实已经存在你的信念当中。所以，宇宙想要从你的心底开始洗涤你。一开始，也许呃，你是接收到了一些环境给你的错误的讯息，或者是别人对你的一个错误的评判，伤害你的话，从别人的口中说了，而你听进去之后啊。当你不小心植入了这个错误的城市码之后，他别人说的话就好像会一遍一遍的在同样的类似的环境中去刺激你，那你心中会反复播放那些其实不属于你的一个讯息哦，不知道你生命中一些不重要的讯息。那这些不重要也是错误的讯息，不断的轮回之后啊，其实会削弱你们的力量。但是呢，在新的一年，你这些信念要被改写了。那宇宙想要告诉你说，它会帮助你移除，它会帮助你改写那些一直拖慢你人生决定的错误的。你对于自己的认知、自己的想法，当你学会用正确的语言来描述你自己、看待你自己、重述你自己的时候，其实呢，要发芽是一件非常简单的事情。你们不像你们认为的那样子的渺小，那样子的没有力量。而且啊，我觉得这张牌有一个很重要的讯息，就是很多看似不可能。的东西的事件，或者是人，都有办法去回归，都有办法去实现。嗯、呃，大家应该没有想到，在这样子这种没有水的岩石下，既然这个枯木会重生，这个就是宇宙要告诉你的事情。当你的信念，当你的底层信念。转换了之后，其实你就可以改变你的命运。所有的困难都会过去，你过往的经历都会变成未来一幅一幅的美景，出现在你的眼前。然后你可以将你的经历去分享给别人，有点像是谈笑风生，说着你的那一段过往。那是因为我看见你们不仅从枯木发芽，接下来还会成长，变成一个。茁壮可以去庇应别人的大树。好，接下来看的这一张牌 ，Imagine。好，这张牌呢，画的是一个蓝色的平静的湖面上，有一个女神，有一个女孩，她正在拉着
月亮，好像想要把高挂在天空中的月亮拉下来。那它所身处的这个湖面是闪闪发光的，所以整张牌面非常的美，而且有一种童趣的感觉。那在2023年呢、啊，我看见第二组的朋友啊，其实你们会自由的发挥你的想象力，而且啊，你们会将你们的想象力，就是想象的东西，呃，转化成实相。你先是去想，然后去创造，最终呢，你想要的东西就会变成真实具象，出现在你的生活中。所以。首先就是你要明白，你真的想要的东西是什么，而且是不设限的发挥你内在的这个梦想力，你的内在的，就像我们在说做美梦好了，你们就尽情的去做美梦，因为宇宙告诉你们，你们的这个美梦是有办法去实现的。那要怎么实现呢？看见你们很多人会非常专注在自我的发展、自我的创造跟自我的学习上。过去可能很多朋友你们会很专注于某种情绪，或者是说花了很多时间，呃，去抱怨一个人，或者是去在意一个人。那其实啊，很多时候。对方就是你在意的那个人，或者是你不爽的那个人。很多时候啊，其实对方会不会，呃，更关注于他的个人的利益以及个人的未来的发展，而你花了那么多时间在专注对方，其实就失去了你自己去创造、自己去做梦、自己去实现美梦的一个机会跟精力。所以呢，我看见现在你们把你们自己的力量收回来了，你将你的这些大量宝贵的时间都花在你的自我发展跟创造力上，你们的这种情绪啊，会用在你自己身上。呃，如果说你的这个时间资源、你的注意力是一个货币的话，过去有些朋友你可能会白白的将这个货币送给别人。那现在呢，我看见你们将这个时间的稀缺的这个资源、这个货币拿回自己身上，你将这个时间、你将这个货币花在自己身上。花在一些让自己可以感到开心、产生灵感、产生创造力的人事物上，而且啊，你们会不断的去创造，不断的去分享，去将这个你自己提升成最高版本、最理想的你们你的状态。那很多朋友，我看见你们会。花蛮多时间去摸索，以及去找出自己有兴趣的那个事物，然后你会好好的去经营它。好，我们接下来再看一下其他的讯息哦。Six of Pentacles, Ace of Wands, Six of 好。我们看到，我们看到 Six of Pentacles 这张牌呢，我觉得2023年很多朋友，你们在工作上的一个突破，就是你们会更有效的运用你们自己的时间哦。你们可能会在工作的流程中建立一个标准化的 SOP， 那你们会让这个工作流程更顺，减少人力资源跟时间的一个耗损哦。然后我看见你们现在更加追求一个量少值精、精致化、优质化的发展。也许你们过去啊比较在意的是一个扩张，追求这个大的规模，但现在呢，你会将心力专注于深耕你的。优质客户，或者是说信任信任你的同事、老板，那如果你们有在经营自媒体的话，我觉得你们会深耕于你们的铁粉，就是真正支持你们的人，而并不是只是按个赞就走的那种人。还有，你们会将你的呃时间花在你真正特别得心应手的计划、专案跟项目上。因此啊，你们会透过。
不断的呃训练，然后越来越熟，有一种就是功夫学到手之后，做起来就越来越顺手的感觉。很多朋友啊，你们会在原有的环境中创造出自己独特的价值，将跟可能和别人差不多的工作内容，你去建立你的自我价值，你去将这个工作职人化，建立你的不可替代性。那有的朋友，我看到你们其实有想要跳出来自己做的想法哦，就是你们可能想要自己出来创业，自己出来当老板，那你们不再会被过去一些无谓的。包袱所束缚住，觉得你们会很聪明的认知，你现在处于一个什么样子的环境，你将面临什么，然后你会用你自己的方式去建立你自己的一个体系。因为过去啊，很多朋友你们都。嗯、呃，可能是在依附某一个大的体系下，或者是说你们是受到权威威严，一个很具有影响力的人所影响。但是你们现在已经长出了你的力量，所以你其实也可以慢慢的去脱离这个依附、这个牵动、这个影响，而试着是开始。建立属于你自己的世界，你自己的这个品牌的时候了。其实你自己自身就是一个品牌，这个品牌并不是说你们一定要在网络上经营什么，或者说一定要开公司。其实你每天这个人呈现给别人的就是一个品牌。那我觉得你们会想要好好的去擦亮你的这个品牌，你会好好的想要去经营你自己，而且真的是去听你的声音，去走出你们真正想要走的路。你们会在黑暗中为自己点亮一束光，一个灯火，会为自己去放那个烟火。很多时候啊，你知道。就是你要寻找到光明，最终是要靠自己的脚。那你最终呢，是要听自己内心的声音。然后呢，我们看到这个恶魔牌哦，其实这张恶魔牌啊，它画的特别是。在这个黑暗的丛林中，背后隐隐透露出来的这个微光，这个晨曦哦。那这张牌啊，讲的也是你们自己生活上的一个独立。这个独立包含了，嗯，你们不会去变成一个被人家操弄的对象，就是你们不会去依赖。别人，你们会自己长出自己的脚，你们会自己靠着自己的脚去行走，你们会远离权力的斗争，你们会远离一些危险的诱惑，因为当你自己太过于依赖、纠结某一个人、某一个事的时候，你其实就没有自己的力量去前进，没有自己的力量去走出黑暗。那我看，那来看一下，哇哦 ，Ten of Cups， 幺六 Cups， 这三张牌啊，为大家看一下有关于感情，二零二三年你们会有什么样子的？突破以及宇宙会有什么样子的建议要给你们呢、哦？我们出现的第一张牌是 Ten of Cups。如果是单身的朋友啊，单身正在期待新恋情的朋友，我跟你们说，我觉得你们会遇到一个人，这个人他是非常的接地气的，也就是说，这个人呢，我觉得他会具有一定的专业度。那可以跟你去共同打造一个事业，可以跟你去共同创造人生。那我觉得他在你生命中出现的这个时机点是非常好的，因为刚好很多朋友你们是在思考要发展一段长久关系的这个时间遇到了他。然后我觉得这个人他的特质是，你是可以跟他去商量的。
，就是不是一个独断的人，你可以跟他去共同经营一个。多彩多姿，五彩缤纷，这么多的颜色要融合，并不是只能去听一个人的意见，而是融合了你们两个的想法，你们两个的梦想，然后共同的去打造出两个人都能接受的一个模式。所以我觉得，你遇到他之后，你们会展开一段全新的旅程。你遇到他之后，你们会以一个非常理智、非常健康。然后呢，也很脚踏实地的模式来经营你的一个感情。那我觉得很多朋友，你们遇到这个人，可能跟这个知识性有关的，就是他可能学历还不错，或者是说他的。人生阅历是丰厚的，是足够的，或者是你们是在一个学习的场合，呃，一个这种工作的职场中遇到这样子的一个人，然后我觉得他是一个相当优质的人，他的生命体验是非常丰富，他有很多东西。可以跟你去分享，那你们两个碰撞在一起，绝对会产生一些很鲜亮的色彩。同时啊，我也看见你们因为遇到了这样子的一个人，你们好像对过往感情中的一些失望、一些不成功以及一些破碎，你们有了释怀。嗯、呃，就是你们会去接受原来过往的那些遭遇，是为了要让你遇到一个更好的一个人。好，那另外啊，我看见有一些朋友哦，其实你们内心啊是有一个执着的，这个执着可能跟过去的一个心碎、过去的一个冲突，甚至有一些报复跟怨念的心态在里面嘛。就是有这样子的一个人，他引发了这样子的一个事件，曾经出现在你们生生命中。如果你目前呢、啊，就是心中对于这样子的人，还是有一个执着的话，或者是说你的感情状态是有一点一年难尽，这个一言难尽的对象曾经有一些冲突，有一些不快、不谅解等等误会等等的这样子的一个情况啊，呃，我觉得其实你跟这个人之间呢、啊，嗯，你们的关系。你们的这个连接的能量还是在的，但是呢，你们两个都各自要需要去解决自己的一个问题哦，就是你需要给自己一段时间去去面对你自己的生活，去去经营自己的日子，而对方也是哦。他需要一些时间去放下一些什么东西。那我觉得，如果你们之间有误会、有冲突的话，他其实会，呃，希望让这个冲突感去消融、消弭。就是他不会希望这个冲突感一直都在，他会想要自己先消化，之后呢，也。嗯，跟你如果再次回归、再次见面的话，他希望这些东西可以让他过去了就过去了，不要再影响两个人之间的这个呃愉悦，以及影响两个人的生命哦。那我觉得在目前的当下，你们两个都是要专注在自己的时间跟空间中，而你们的这个连接啊是存在的。这个存在啊，可能不一定会很快的、很立即的都显化出来，但是呢，我觉得他的心里的某一个角落其实是有你的。这个位置就是你曾经跟他相处过后，他就把你放在他心中的一个很特别的位置。好，那。可能有的朋友，你们因为过去的事件，你们断联了，你们吵架了，或者是说你们就是撕破脸之类嘛，封锁拉黑。好，这样子的一个朋友哦，我觉得当他的内心不愉快，这些冲突不愉快、不自信的状态过去了之后啊，啊、呃，我看见，我觉得很多时候他会去。在思考说，对于这样子的关系，对于这样子的感情，我能够做什么？好，以及他现在的生活中把你纳进来，是不是适合的？
或者是要用什么样子的方式重新回归，是他认为一个比较好的方式。我觉得他各方面都会去思考，还没有一个定论。呃，回归是一个选项，或者是如果他觉得两个人都各自经营的很好，以及可能各自都有伴侣了，他也会给予祝福。也就是说，我觉得他对于你，对于过去这段感情是没有怨恨的，是没有埋怨的，呃，是一个祝福的心态，因为我觉得他把过去的不愉快消化了。这个祝福是，如果你身边有人过得很开心，他绝对是祝福的。那如果你没有人，他会评估他的现况以及两个人成长蜕变之后的那个状态，他会评估要如何回归，要不要回归，或者是说你们可以以一个友善的方式经营你们的关系等等的。好。那无论如何呢？我觉得在感情生活上，你们是多彩多姿的，你们是五彩缤纷的。不论是新人，不论是旧人，或者说，不论你们有没有要进入一段关系，我觉得其实你们都会充满了机会。很多朋友，我觉得你们会达到一个。稳定成熟的一个状态，就是本来你们已经，呃，正在一段长久关系的朋友，很有机会会开花结果，很有机会会就是结婚，并且往下一步的方向迈进。好，以上啊就是有关第二组的第二组的朋友，你们今天的解牌啦。另外想要告诉你们，其实这一组的讯息哦。宇宙真的很保护你们，也很爱你们。你们的灵魂其实会一直带着你的这个身体，往你们真真真心所想要的道路上前进。你可以去信任你的直觉，你可以去相信宇宙给你的一个提示，然后你可以去在这个不断变化的世界中，在在这个。不断的，好像很多人的这个环境中，去找到一个真正属于你的位置，以及真正属于你的人，在这个茫茫的人海中，会有那个专属于你的位置，专属于你的家，以及专属于你的另外一半的。宇宙想要告诉你说，你要以无私的爱来爱你自己，就像宇宙爱你一样。不要因为自己没有达成自己所设定的目标就责备自己。然后，宇宙希望你们可以多去看看这个世界美好的事物上、美好的事情上，可能是宇宙所照的这个风景美景。它其实是希望你愉快。那让你的眼睛多多聚焦在感恩，多多聚焦在发现生活中的小确幸，以及，呃，这些令人愉悦、令人开心的事物上。那对于生活中很多的乱象、很多的资讯，你们真的不需要随之起舞。我相信呢，在你们的生命中，在你们的内心中，呃，你们会透过这种自我醒思的时间空间，找到足够的安全感。然后，宇宙也在保护你，保全你的自身能量完整。好，那最后啊，米娅希望大家都有一个充满幸福感的2023年。那我们下支影片见喽，拜拜。Hello， 选到第三组61号《蓝鲸之歌》这张牌的朋友们，我们一起来看一下 ，Resonating。嗯，这张牌啊，它画的是一只金鱼被包裹在水滴中，然后它正在唱歌，正在发出共鸣。那它的这个共鸣啊，会在海中回荡，跟其他的金金鱼来进行沟通交流。那因为在海海底下，那个水会吸收光线，所以水在光在水中的传播范围是很有限的。他们是透过声音来进行交流、哦。那从这张牌中啊，我看见第三组的你们，其实你们就像这个蓝鲸一样，你们有自己的独特性，就是一种嗯独特的跟外界沟通的方式、表达的方式哦。
觉得你们有属于自己很独特的一种气质啊，语言。那这种气质语言不理解你们的人，他其实是看不懂也听不懂的。有的时候，甚至外人会觉得你们是比较难被。接近比较难以进入到你们的这个内心哦，这个内在的核心哦。其实我看见就是在你们在你们的灵魂家族中，有很多懂你们的人，就是你们发出的这些频率啊，是有人可以接收得到的。而且你们也是你们灵魂家族中很令人激赏、很令人骄傲的孩子。你们唱的歌啊，这个《蓝鲸之歌》其实唱得很婉转动人。但是是只给懂的人听，就是同层次、同频率的人才能够听见你们的声音哦。好，那我还看见有一些朋友啊，我觉得你们身上有一种好像蔚蓝的一种忧郁感。好像你们是漂泊在大海中的船只一样，随着那个洋流到处漂泊。有的时候突如其来一阵强风，你们就感觉上好像被卷入到一个未知的海域中。那有一点点无助，就是面对未来的这种心情啊，好像是大海起伏一样捉摸不定的感觉。但是呢，宇宙想要告诉你，其实你们在2023年呢、啊，你们会找到一个属于你们自己独特的一个位置，然后是适合你的环境。就像蓝鲸，他用他的歌声来跟他的同伴进行沟进行沟通一样。其实我觉得你们会找到属于那个适合你们的一个环境。那这个环境中会遇到懂你的人。你的灵魂家族的伙伴会出现在你的身边。那这张牌里面还有传达一个意思是说，你们呢、啊，就是在二零二三年的时候，这一整年呢、啊，常常会出现一种一种既视感，就是一种似曾相似的感觉。可能你们去旅游，走在一条明明就是第一次走的街道上，但是你心中就会有一个悸动，觉得说哇，好像曾经有来过这里，或者是说你在跟一个呃刚认识的朋友聊天的时候，你内心就会升起一个很熟悉的感觉，好像你曾经有跟他聊过天，就是你在生活中突然遇到某一个场景，瞬间感觉到。你好像曾经看过，曾经经历过这个场景哦。那其实这些既视感啊，是宇宙给你的一个提示的讯号，大家可以留意一下。就是宇宙啊，有的时候它会借由一些重复出现的数数字、画面，或者是声音、文字，或者是大自然的一草一木，来传达它想要传达的讯息给你。那这一些符号、这些讯息，对别人来说是没有意义的，然后别人也看不见，但是却是专属于你的讯息。所以，呃，你们要留心去接受这个宇宙给你们的这个讯息。好，那我们接下来呢，我们再来看一下精灵牌卡。好，那首先呢，我们的第一张牌是。秋天的这个守护精灵 ，Letting Go。好，这张牌，大家有没有觉得很美？好，这个守护的精灵啊，它好像抱着枫叶，还要抱着这个秋红的这个花朵，正在沉思、正在冥想的感觉哦。那这张牌啊，它讲的是。啊、呃，春去秋来，花谢花开，是一个没有办法改变的这种自然定律哦。好，那我看见在这张牌中啊，就是嗯，第三组的朋友，你们对于那些没有办法改变的自然定律，已经发生的事情，那些不可逆的事情，我看见你们的心态。渐渐的变得比较沉浮，也许你过去啊是很执着某一件事情，不愿意放手，然后常常会想着，如果我当时怎么做就好了。这种懊悔的心情，我看见你们都会放下，你们都会臣服于这个宇宙的某一种定数、某一种安排。那有些朋友啊，其实你们对于。
过去在二零二二零二二年或者是之前曾经发生过的某件事情，其实你们会有，你们已经有预感，然后你也晓得事情可能会有机会去这样子的变化，可是好像说到了事情最后。它真正发生了之后，你们的那个承受度，很多朋友感觉上你们还是不是那么能够接受。但是宇宙有告诉你们说，其实对于你们过去所发生的这些事情哦，你们不用独自去面对，宇宙是会陪你一起面对这些你们可能比较低潮或者是比较挫折的那段时间，然后。我觉得这张牌啊，它还有告诉你，落叶是生命告一段落，但是它也代表的是一个重生，所以重生的这个讯息很重要哦。其实没有说你要走哪一个方向，人生绝对会是比较好的。我觉得，呃，什么样子的日子都是你人生走过的一个很重要的轨迹。那凡事有一体两面。你们可以往比较正向的那一面去看，就是你跌倒的地方，可能也是你人生要转弯的一个地方。有的朋友，你们过去可能就是有经历了一些事件哦，失去重要的人，或者是失去工作，或者是说，呃，在身体上就是失去了你的健康等等的。那换一个念头想，我觉得宇宙想要告诉你说，它其实是。呃，想要让你去学习新的功课，就像是如果你们是回到单身的朋友啊，宇宙可能想要告诉你说，你是不是可以在没有人陪伴你的情况下，你人你仍然仍人仍然可以独自的完成很多事情，就是过去啊，可能你们觉得自己曾经走错路，选错人。或者是绕过很多的弯弯绕绕，但是没有那些经历，其实也没有办法成就现在的你跟未来的未来的你。很少人在人生这条路上是完全一帆风顺的，就是每一个人可能多多少少都有过一些感情的挫折，遇到过伤害的人或者是小人等等。纵然这个世界并不是全然如你们想象的这样，可是其实宇宙想要告诉你说，你到至今为止，你确实也收获了一些美好，像秋天的果实一样，你收获了一些很值得珍惜的事物。那我觉得我看见很棒的一点就是。你们愿意去突破自己，超越自己，你们愿意去释放那些积压在心里面那些，呃，来自于别人的错待、别人的伤害，还有一些不当的言语。你们愿意把那些能量，就是不属于你的能量，去归还。你不要接收它，你去归还它，还给它，到它原本释放出来的那个地方、那个人身上。我看见你们愿意，就像秋天的这个守护精灵一样，他很努力的在守护秋天。你们也愿意，就是很用心的来守护你的心。那我觉得，如果在这个影片短短的时间内，想要让你们带走一句话的话，我希望你们听到的是，其实你们今天啊，你能够这样，你能够走到这里，已经非常的不容易了。好 ，Bear Spirit， 好，这张牌是在讲的疗愈哦。嗯，当你们前一个阶段，就是当你释放了一些情绪之后啊，疗愈其实就会在各个层面，以各个一。以各种形式发生在你们的生活中，那你只要准备好去接收它就可以了。这边呢、啊，这只熊啊，在这里代表的是很好的一个疗愈者哦。当你们还没有看见这个疗愈者、这个疗愈的能量存在的时候，其实你们就已经可以感受到它了。那当你啊，就像当这个女生她靠近这只熊的时候，她走到熊的身边，看着它的眼睛，然后触摸着它这个毛茸茸的、厚厚的毛的时候，其实那个能量就会
像泉水一样涌入到。你的心中，你的身体里，那我看见了。其实你们被宇宙的疗愈力所治愈了。然后呢，这个疗愈者啊，这只熊，它其实也会将它自己本身的治愈能力去赐予它认为值得、有能力的人。那也就是你们呢、哦？我觉得第三组的你们内在其实是有一个光的。然后你要相信你内在的那道光，以及你的勇气。你内在的光，它会指引你，它会去支持你，让你去接受这个疗愈的力量。然后你也可以去显化整个疗愈的过程，去实现你们灵魂上神圣的一个目标哦。在二零二三年，我看见就是你们会发生很多有关于心态上或者是灵性上的一个转变。那很多的疗愈的过程都是在这种不自觉的情况下完成的。你们就好像是一个导管，你不止疗愈了你自己，而且你还将光传递给其他人。你们可能会在这个二零二三年中啊，就是收到了很多来自他人感谢的讯息哦，就是表达感谢、感激。但是你们可能就是在无意识之中。完成了这个疗愈，所以你甚至也不知道你自己就究竟为他做了什么，可能只就仅仅是你的一段话，然后一张图片，或者是说，呃，你就是完成的某一个作品，就是光是你的存在等等的，就是光是你这个人的出现，很可能整个疗愈的过程就发生了。所以这张牌。很棒的一个讯息，就是我觉得你们会被宇宙疗愈，宇宙也会将这个疗愈的能力赐给你，因为他信任你，因为他信任你们内在有这个疗愈的能量。那你们呢、啊，也要去勇敢的接受，并且将这个疗愈的能量再去治愈给别人。好。哇、wow, ，我们第三张牌是独角兽，哎，这张牌有没有很漂亮？闪闪发光，白色的独角兽。这张牌就是不是那么常被抽到的，可是你们抽到了，我觉得还蛮很独特。就是这张牌跟月亮的能量有关哦，然后也代表着就是。你们有一个单纯善良的灵魂，那在这个单纯善良中，又还有一点高贵、高贵洁净的那种品质哦。独角兽它是一个很独特的一个生物哦，就是它其实并不是这么好去驯服的，它们非常善于逃跑，就是被追逐的时候，它可以一直跑，一直跑，也不会感觉到累，它可以无止境的奔跑。但是啊，它会。主动去靠近那些心，就是拥有那种纯洁善良灵魂的人，他愿意主动的、很温和的去接近。所以你们呢、啊，其实就是会独角兽，会想要去主动靠近的人，因为我看见你们有一种。洁净的灵魂，然后这个洁净是很纯粹的、纯白色的灵魂，透明的灵魂，嗯。我觉得这个是一种好像你们不会焦躁，也不呃，你们不会骄纵，也不会急躁，你们不会随波逐流，你们不会矫揉造作，你们做事情会按照自己的步调、自己的格调、自己的信念、自己的坚持去做。那这种能量是这个世界中世间中少有，应该要被好好保护的一种能量。所以大家要好好保护第三组朋友们的这种单纯美好。我觉得在这里出现这张牌，其实宇宙要再一次提醒你们：你们内在的这个单纯善良，其实是值得被保护的。宇宙也会保护你们。在2023年，你可以放心的去施展，放心的去把。你这种洁净的特质，结合前面说的这个疗愈的能量，去帮助需要帮助的人。好，我们接下来再看一下智慧的神谕卡哦。好，第一张牌是 New Life， 这张牌讲的是一个新的开始。
一次新生哦，好像从长长的梦中苏醒过来，一切都是全新的。太阳就滋养着你的身心灵，然后像像个孩子一样，重新的开始，重新的认识这个世界。然后这里呀、啊，我看见。呃，很多朋友啊，你们在二零二三年会以一个新的视角来看待你的生命，这个视角可能是更高，或者是更宽广，也有可能两者都有。然后，呃，如果你们在过去曾经经历过某一种结束，不管是爱情的结束、身份的结束，或者是说离开公司、离开一间公司、一个职位等等的。其实宇宙想要告诉你，这个结束并不是一个终章，它好像只是一个逗号，它是一个逗号，不是一个句号。就是有的时候感情的结束，它其实并不代表的是关系的结束，它并不代表的是那个链条就断掉了，或者是说，如果你们是离开一间公司，离开一个位置。其实它也不代表说你整个职业生涯的结束。那有些朋友，你们在生命中遇到一些很特别的人、很重要的人，虽然他可能不会成为你的终点，但是他会成为你人生中极重要的一个转折点。那在这个转折点之后，会怎么走呢？其实。还不知道，有可能绕了一圈，回过头来，你们两个人又碰头了；，也有可能两个人，呃，在生命中交叉，呃，交汇的时候互放了光芒，滋养了彼此，然后两个人带着这些记忆、这些祝福往前走，两个人之后都越过越好。就是说，在这个重生啊，在这个新的开始，其实有各种的机会，各种的路可以选，然后各种的可能性都会发生。那。我看见有些朋友，你们过去啊，可能把某一些东西、某一些人、事物，放在你们人生中很重要的、很前面的一个位置哦，甚至把这样东西或这个人放在你之前，因为你们觉得你可以透过某个东西、某个事、事情、某个物质。或者是某一个人得到幸福，但是呢，我觉得你们这个新的开始啊，会有一个好像新的视角、新的想法，就是呢，你们会去突破过往的那个旧思维，你会发现，其实你真正要的不是那个人事物，其实你要的是幸福，就是至始至终、始终如一，你都要的是那个幸福。那你过去啊，可能因为错误的理由去追寻特定的人事物，甚至会为了这种执着，把自己好像逼疯一样。其实，当你们前面说的放下、释放，就是臣服。呃，当你去放下那种非要什么东西才能得到幸福的的这种。观念放下了这样子的执着之后，我看见你们的生命，新的生命就有机会开展，你的眼睛就会看见不一样的东西。当你从这个长梦苏醒之后，一切整个世界啊都不一样了，整个世界啊都好像换了一个色彩，换了一个色调一样。好，这张牌呢？我觉得宇宙想要告诉你的是，你们是受到祝福的。有的时候呢，上帝为你关了一扇门，还还会为你们打开一扇窗，会留一扇窗给你。但是我在这里，我看到的不只是一扇窗，是很多扇窗都会为你打开哦。就是呢，嗯、呃，我觉得宇宙想要。给你，告诉你一个讯息，就是他要把你带到一个爱的循环中。这种爱呢，并不只是感受而已，而是他会以行动展现出来，让你去知道你是被爱的。然后，宇宙其实他会给你很多的讯息，很多的回应，他都会回应你生活中的某一个部分，或者是某一个祈求，某一个祷告。
。然后在这张牌啊，我有看见。呃，很多朋友，你们在2023年做事情会有一种事倍功半的感觉，就是也许你做做一些事情，你可以得到超过你努力的那个回报，你得到的回报是很大的。然后有一些朋友，你们还有一些意外之财，意外之财，或者是呃，你你的这个才能哦，刚好是。对方所需要的，对方所认同的，在这个工作上，或是说在感情上，你刚好遇到一个人，这个人是能够去理解你，能够去欣赏你特质的人，能够去读懂你的语言语的人，就像我们刚刚说的《蓝鲸之歌》，因为在茫茫的人海中，要找到能够一个互相理解而且互相珍惜的人。其实会需要一点运气，它是一个很不容易的事情。但是宇宙告诉你，其实你是受到祝福的，你们是非常有机会遇到这样子的一个人。还有，如果说你生命中有一些困难，好，有一些感觉上会绊倒你的人事物东西的话，其实呢，嗯，就好像。会有一个怎么说，如有神助嘛，就好像是摩西开红海一样。我觉得那些困难、那些阻碍，你们会变得很轻易的找到方法去解决、去跨过去。很多的机会之门为你们打开。第三组的朋友，你们不再需要去忍受那些你觉得很阿杂、很不足的事情，就是你不用再去接受你不想要去接受的人事物。或者是忍受一些不，啊、呃，忍受一些你觉得不是很舒服的对待，你们会出现这种好像很好的一个恰恰好的一个职位，刚好是符合你的需要的，或者是一个合作案，以及情感上，我觉得非常有机会遇到一个很有真心诚意的人来到你们的身边。好，看一下下一张牌。好，这一张牌是 Building Blocks， Building Blocks。好，这张牌它讲的是，就是堆这个砖块、砌砖块、打地基，就是一层一层的建造起这个房子的感觉。那我觉得这张牌啊，想要告诉你的说，有一个美好的计划正在发生。有一个美好的计划，其实就已经慢慢的在你的生命中，在你的生活中成型。而且呢，你们拥有，呃，可以去构筑你想要的生活的力量。你要相信你前面所说的，你们是被祝福的。你们要相信你们的好运、你们的愿景、你们的这个呃梦想跟。这个务实就像打地基一样，这个愿景跟务实它是可以并存的。你们是被祝福的，但是你们在下决定的时候，仍然是要把每一个环节都去考虑清楚。你们要像这个建造房子一样，去好好的照顾日常生活中的小事。你要一日去。一日复一日的去完成一个小小每一天的这个小小的目标、小小的计划，这样子你就会与与你的那个终极目标逐渐的接近。然后这里啊，还有看到说，其实有的时候你们不用过度的去追求一个完美，就是好像这样的事情都要做到很完美。有的时候你先把它完成。比完美重要，就是你先把它做到。也许一开始你是做六十分，但是你至少完成了。下一次呢，你可能做到百分之七十，或者说再进步一点，我们做到百分之八十等等的。那总比因为你一直想要要求百分之百的完美，然后迟迟的没有去把这个地基建造好，还要来的。嗯，就是来的实际，所以这张牌讲的是一个很实际的东西，你们要先去完成，然后呢，啊、呃，一个美好的计划，其实我觉得已经呈现在你的眼前了。那这个
，这个打地基是建造房子的时候很重要的，或者说最重要的一个工序，但是它的效果却是最难看见的。看不上房子的外表装潢，那些很容易被大家看见，容易被大家欣赏。打地基它是一个比较辛苦的，但是呢，你们努力去实践，它其实会让你的生命慢慢的变厚。这个过程其实很缓慢，很多人都会半途而废。但是很棒的是，我看见你们会努力的坚持下去，这个也是你们的一个。超越跟突破，也许过去呢，你们可能看不见成果就会放弃了，但是在这里，我看到2023年，你们会有想要坚持下去的勇气，而且啊，我觉得你们也明白，就像呃酿酒一样，其实每一个人。去酿造的那个酒需要的时间是不同的，因为每一个人酿出来的酒都是不同的。其实每一个人都走在自己的时区中，一切都会准时到达的，一切都会恰如其分、恰如其时的来临。然后我也看见，其实你们正在走在正确的轨道上，你需要的就是。一步一步的前进，一步一步的去执行，这种很稳定、很踏实的去执行，你们绝对配得上你们的一个梦想。而且，在这个实现梦想的过程中，宇宙想要告诉你，你保持着正向的心态、正向的期待，这些期待其实就会产生吸引力，让整个这种善的循环越来越。大，然后你们也可以将过去可能，呃，对你来说不是那么有利的局面，把它整个翻转，这个扭转、扭转大翻盘，变成对你有利的一个位置，对你有利的一个情势。好，再来看下一张牌 ，Go the distance。嗯，这一张牌它有一点。走过千山万水，最终呢，你们就会到达你们的这个目标、这个旗帜，你们想要到达的地方，就是你会到达你的最终归属。然后你要到达，其实，嗯，要到达之前呢、啊，可能就像这张牌上面画的，是一片沙漠，是有一个。比较辛苦的过程哦，但是我看见你们很棒的是，你们自始至终都坚持跑完全程，跑完那个全全程，就是坚持下去，永不放弃的感觉出现在这张牌中。好，那有的朋友啊，如果你们是这种远距离的恋爱啊。我觉得在这边呢、啊，其实也是有一个正面的祝福讯息。虽然你们物理上，嗯、呃，可能，呃，是在不同的时区，在不同的空间，你们有物理上的这种分离。可是我觉得你们两个的心，其实都很想要飞奔到彼此的身边，就是这个爱其实是不想要断掉的。那过去啊，假设有一些争执，有一些冷战。我觉得在这边呢、啊，我也看见了，其实它是有机会去转环的。关系就像是一个系统一样，只要有一个人开始动了，它也会造成整个系统开始改变。那如果你们是比较在意的人，你可以在这段关系中多做一点，就是当一个人开始了，另外一个人在这个系统中的人，他其实也会自然而然的开始改变。那当你们愿意先去跑了那一里路之后，对方其实也会向你往前奔走而来。那我觉得这个，嗯、呃，讯息啊，就是想要给一些可能目前处在远距离的这种朋友，或者是说，嗯，你觉得你们目前的。物理上的空间是没有那么远，可是心理上的距离很远。那我觉得，就像刚刚说的，只要有一个人愿意先开始示出善意，在这个系统中，其实会环环相扣、互相影响的。在这样子的过程中，你让我一点，我让你一点。当他感觉到你的善意之后，其实大家可以开始协调，大家可以找到一个共识，嗯
呃，你可以去表达你的需求，表达你的立场，同时你也可以去看见对方真正的想要的是什么。对方真正的需求是什么？那整个沟通的过程啊，它不是一触可及的，它是一个很漫长的旅程。但是呢，一样坚持下去，它其实最终会到达目标的。好，我看见有些朋友，其实你们从以前到现在都非常努力的，好像在。寻找一个存在的理由，或者是说，你想要知道你为什么要活在这个世界，或者是说你，你你这个在这个世界上的那个家，最终的归属在哪里？我看见你们就是一直很努力的在找，那这张牌的讯息一样，你努力的找，其实有一天会不知不觉，你会发现你已经。你已经到达，或者说你已经越过了，你想要的东西，有的时候就会这样子的出现在你身边。而且啊，我觉得你们愿意这样子持续的努力，或者说持续的为某一个人、某一件事情去奋战，然后去不断的跨越、不断的前进，是因为。你们有很在乎、很爱，或者是非常相信的人事物，所以你们愿意去这样子的奋斗、这样子的拼搏、这样子的去往前奔跑。那这是一个非常重要的意义，非常重要的理由。只要坚持下去，其实就会看见你们所想要看见的那个人事物。也许啊，这个现况让你觉得说，你离那些你重视的。呃，人事物啊，非常的遥远，有的时候甚至你们可能会感觉到被世界遗弃了。但是呢，我看见你们一直还是很努力的在找这个答案，而且啊，其实你们在找到答案之前，当然找到答案，找到那个人是很美好的一件事，但是呢。呃，在这个找到真正的答案之前啊，你们一边好像跨越挫折，然后一边迷惘的向前走，其实这个才是很真切的人生哦。宇宙想要告诉你的是，这个过程是很真实的，是每一个人都要去经历的。而且你们的路是没有被封死的，你们的路是很宽广的。其实你们可以自由的去前行，自由的去奔跑，自由的去找答案，自由的去找你心中真正所所向往的、所重视的那个人事物。在整个旅途中啊，有点漫长，有的时候有荒草，有的时候有荆棘。有的时候也可能有泥泞，弄得你就是满身污泥。但是最终啊，我看见你们迎来的绝对是百花盛开、绿草如茵的这种美丽的风景。好，那我们看一下最后一张牌喽。好 ，A leg up。这张牌呢，大家可以看到很可爱的两只北极熊，然后有一只大熊，有一只小熊，然后这只小熊呢，借助这个大熊的力量来往上爬、哦。那这张牌的意思啊，其实就是，呃，我觉得你们会遇到帮助你的人，可以说是你的贵人哦，呃，他可以帮助你获得成功，助你。一臂之力，或者是说让你可以获得某一项资源、某一个优势哦。那这种感觉就很像是大家去爬山的时候，如果你想要攀到比较高的地方，啊、呃、啊、呃，可能会请请人在下面帮你拖着，就是帮你撑着，或者是说啊，你们在骑马的时候，如果你的身形比较娇小，你想要蹬上马，可能就会需要有人帮你一把。那在这边呢、啊，我看见这个贵人他是什么样子的人呢？他是一个和你同质性高的人，和你同类的人，很可能是一开始我们所提到的这个灵魂家族的这个伴侣。那就像这张牌里面，他画的是大的北极熊在。帮助小的北极熊是同样的动物，同样的物种哦，不是不同的，所以他绝对这个贵人绝对是和你同质性高的人，你们有很多的共共通点，你们说的话是可以引起共鸣的。然后这个人呢、啊？
他并不是所谓的那种。大师，或者是很高的权威、很高的名人，或者是领导等等的，啊、呃，就是那种很高阶层的这种这个人，我觉得他比较像是，他是一个比你走得远一点的人，然后经历过你所经历的人，那他可能才刚刚走过你走过的那段路，所以他可以给你。一些非常具体、非非常实际的经验，他可以具体而为的去帮助你。所以这个人呢，他可能是一个稍微走在你们前面一点的人，然后他想要伸出援手来。拉你一把，他想要去给你协助，是因为他曾经体验过你们所体验的，然后你跟他又是同性质、同频率的人，所以他就是义不容辞的想要去帮助你们。在2023年呢，如果你们有遇到困境的话呢，如果你们有遇到难题的话。会有贵人出现来帮助你们一把，而且就像宇宙说的，其实你们是受到祝福的。我觉得很多问题啊，其实都会迎刃而解，如有神助，所以大家不要担心。我觉得这个是宇宙想要给你的一个礼物，想要传达给你的一个很正面的一个讯息。好，以上呢、啊、就是有关第三组朋友们你们今天的解牌啦。那希望今天的解牌对大家有帮助哦。祝福选到第三组的大家，我们下次影片见喽，拜拜。